സി ഞാൻ ആസ് എ ചൈൽഡ് എനിക്ക് എപ്പോഴും ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ദിസ് ടു സി മൈ സെൽഫ് ഓൺ ദ ഹോഡിങ് ഞാൻ എപ്പോഴും നല്ല ലൈക്ക് പ്രിറ്റി മോഡൽസ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ എന്നെ എപ്പോഴും കാണും ഓ എനിക്ക് അതുപോലെ ആവണമെന്ന് എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കാറുണ്ട് ഐ എൻഷോർ ഐ മെയിൻറ്റെയിൻ മൈ റിലേഷൻ വിത്ത് ഓൾ മൈ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് മൈ ക്ലോസ് പീപ്പിൾ നെഗറ്റീവ്സ് ഞാൻ പറയുന്നത് ശരിയാണ് എന്നെ കുറിച്ച് നെഗറ്റീവ് മിങ്കിൾ ആണോ സിംഗിൾ ആണോ മിങ്കിൾ ആണോ സിംഗിൾ ആണോ ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോർമലി കമ്മിറ്റ് ആണോ സിംഗിൾ ആണോ എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് കറക്റ്റ് ആൾ വന്നിട്ട് എന്നെ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്യാൻ തിങ്സ് വർക്ക് ഫൈൻ ഐ വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ലെറ്റ് എവറിബഡി നോ ദാറ്റ് ഐ മിൽ ലവ് ഇന്ന് എന്നോടൊപ്പം ഉള്ളത് ടെലിവിഷൻ അവതാരകി നടിയുമായ പൂജിത മേനോൻ ആണ് സ്വാഗതം താങ്ക് യു സോ മച്ച് എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷം നല്ല വിശേഷം എന്ന് കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നല്ല രീതിയിൽ എന്തായാലും അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഐം റീ ലുക്കിംഗ് ഫോർവേഡ് യുവർ ഇന്റർവ്യൂന് വേണ്ടി ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് തുടക്ക സംഗീതയിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം ഒരുപക്ഷെ പൂജിത മേനോൻ എന്നതിൽ കാൾ കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് സുപരിചിതമായ പേര് സംഗീത എന്നുള്ളതായിരിക്കും എന്റെ കുട്ടികളുടെ അച്ഛനിലെ ആ വില്ലെത്തി എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു കഥാപാത്രം എത്തിയതും ഇപ്പോ എവിടെ വരെ എത്തി നിൽക്കുന്നു ഇപ്പോ ആസ് എൻ ആക്ടർ സംഗീത എന്ന ക്യാരക്ടർ ആണ് എനിക്ക് എന്റെ എൻറ്റയർ ഫിലിം കരിയറിൽ ആയിക്കോട്ടെ ടെലിവിഷൻ എന്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രോജക്റ്റ് ആണ് കിട്ടിയാൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ സംഗീത ആണ് കാരണം ഒരു ഹ്യൂമൻ ഇമോഷൻസിൻ്റെ എല്ലാം എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെ കിട്ടിയതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഭാഗ്യം കൊണ്ടാന്ന് പറയാം ബിക്കോസ് ഇതിന് പുരുഷോത്തമൻ സർ നമ്മുടെ ഡിറക്ടർ സർ അപ്രോച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ഇതിന് ഓഡിഷൻ കൊടുത്ത സമയത്ത് എനിക്ക് ആദ്യം ടെലിവിഷൻ സീരിയൽസ് കുറെ വരുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും വേണ്ട സീരിയൽ വേണ്ട സീരിയൽ വേണ്ട ഞാൻ എപ്പോഴും അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ ഒരു ക്യാരക്ടർ കേട്ടപ്പോൾ ചാനൽ നെയിം കേട്ടപ്പോൾ പിന്നെ ഇതിൽ എത്രമാത്രം പെർഫോം ചെയ്യാനൊരു സ്കോപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ ഓഡിഷൻ കൊടുത്തു പിന്നെ ഭാഗ്യത്തിന് കിട്ടി കിട്ടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സംഗീത ഈ സംഗീതയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും പ്രിപ്പറേഷൻസ് ലൈഫിൽ അങ്ങനെ ആണോ അതോ എന്തെങ്കിലും എന്റെ പൊന്നെ ലൈഫിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഞാൻ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങണ്ട ആൾക്കാർ ഇടിച്ച് പപ്പടാക്കുവാണ് സോ പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇപ്പത്തെ വെരി ബോൾഡ് ക്യാരക്ടർ ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ഗ്രേ ഷെയ്ഡ് ആയിരുന്നു ആദ്യം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കംപ്ലീറ്റ്ലി പക്കാ നെഗറ്റീവ് ഇത്രയും ആവുമെന്ന് ഞാൻ പോലും വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ഓരോ തവണ ഇപ്പോൾ അശോക്കിനെ പ്രേമിക്കുന്നതായിക്കോട്ടെ എല്ലാത്തിനും ഒരു ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ കുറച്ച് കുറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാൽ കൂടി ഇതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും സി ഇതൊരു റീമേക്ക് ആണ് ഹിന്ദി ഒരു എക്ത കപ്പൂർ ടെലിവിഷൻ സോപ്പിൻ്റെ ഒരു റീമേക്ക് ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യം അത് കണ്ടിട്ട് ക്യാരക്ടർ എന്താണെന്ന് എത്രത്തോളം ഡെപ്ത് കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് പെർഫോമൻസ് സ്പേസ് ഉണ്ട് പിന്നെ പുരുഷോത്തമൻ സർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുടക്ക കാലങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മളെ ഇതിൽ ഗ്രൂം ചെയ്തിരിക്കണം അപ്പോൾ ആസ് എൻ ആക്ടർ ഒരുപാട് ഗ്രൂമിങ്ങും എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ലൈക്ക് നമ്മുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജും പിന്നെ നമ്മൾ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ക്യാരക്ടർ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് കംസ് പിന്നെ ഹാപ്പൻസ് ഈ സീരിയലിലെ വില്ലത്തികളെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ സമീപിച്ചിരുന്നു ഈ ക്യാരക്ടർ വന്ന സമയത്ത് അർച്ചന എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ആണ് അപ്പൊ അർച്ചനോട് ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്തായിരുന്നു പിന്നെ അർച്ചന എപ്പോഴും പറയും അർച്ചനയ്ക്ക് ഒരു ടൈം തല്ലൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നീ സൂക്ഷിച്ചു അതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഐ എം ലൈക്ക് ഓക്കെ ഫൈൻ അവർ പിന്നെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുമ്പോൾ ചാലഞ്ചസിൽ കാട്ടും വൺ പോസിറ്റീവ് തിങ് ഇസ് ആറ്റ് നമുക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ കുറെ കിട്ടും പിന്നെ ആളുകൾ വെറുത്താലും വെറുക്കും അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു വിഷമവും ചില സമയത്ത് അതൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പക്ഷെ ഈ സീരിയൽസിൽ എപ്പോഴും വില്ലത്തികൾക്കായിരിക്കും നായികക്കാളിൽ കുറച്ചുകൂടെ സ്ഥാനം കൂടുതൽ അത് കാരണം നമ്മളെ ഒരു സീരിയൽ കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ആങ്കർ എന്നുള്ളതിലുപരി ഒരു പ്രേക്ഷക എന്നുള്ള രീതിയിൽ എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമ്പോൾ നമ്മുടെ പല സീരിയലുകളിലെയും നായികമാര ചിലപ്പോൾ അങ്ങ് മറന്നുപോകും അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സീരിയസ്ലി നമ്മൾ മറന്നുപോകും ഇപ്പൊ അർച്ചന മാനസപുത്രിയിലെ ആ ക്യാരക്ടർ നമ്മളത്
ആക്ടിങ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഓക്കെ പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി സീരിയലിനോട് എനിക്ക് എപ്പോഴും മൈൻഡ് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാവാൻ കുറെ കാരണങ്ങൾ എന്താ പറയുക നമ്മൾ പെട്ട് പോകുമോ എന്നൊരു ഫീലിങ്ങും ഒരു പേടിയും എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഇത് മന്ത്ലി എല്ലാ മന്തിലും കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് എങ്ങാനും കറക്റ്റ് നമ്മുടെ ടീം ശരിയായി നമുക്ക് ബോർ അടിക്കുമോ പിന്നെ എങ്ങാനും പിന്നെ ക്യാരക്ടറിനോട് ബോർ അടിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ഇതിൽ നമ്മൾ വയസ്സായി മരിച്ചു പോകുമോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് സാധാരണ ഉണ്ടല്ലോ സീരിയല് നമ്മൾ കുട്ടി തൊട്ട് അവർ അമ്മൂമ്മ ആവണവരെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ കൺസേൺസ് എൻ്റെ മൈൻഡിലും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇതെങ്ങനെയാണ് മാറി കടന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊറോണ സമയത്ത് എന്തായാലും വേറെ സിനിമ ഇപ്പം എന്തായാലും വരില്ല പിന്നെ ആക്ടിങ് സംതിങ് കൂടെ ഓൾവേസ് ലവ് പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടർ കിട്ടിയപ്പോൾ എനിക്ക് മൂവീസിൽ പെർഫോം ചെയ്യാനേക്കാട്ടും കൂടുതൽ എക്സ്പ്രസ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനും പിന്നെ കുറെ പഠിക്കാനും ഗ്രോ ഗ്രോ ആസ് എൻ ആക്ടർ ഗ്രോ ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്നൊരു പ്ലേസ് ആയതുകൊണ്ട് ഐ തോട്ട് ഐ ഗീവ് ഇറ്റ് എ ട്രൈ ഇനി കൂടി വന്ന് എന്ത് നടക്കും ട്രൈ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാൻ ഇത് ചെയ്തത് പക്ഷേ ഈ സീരിയൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഐ ഗോട്ട് ത്രീ ഓഫേഴ്സ് ഞാൻ ഒരു മൂവി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഒരു മൂവി ഞാൻ കമ്മിറ്റ് ചെയ്തു വേറൊരു മൂവീൻ്റെ സ്റ്റോറി കേട്ടും അത് എപ്പോഴാണ് തുടങ്ങണേ എന്നറിയില്ല എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലാണ് സോ ഐ എം ലൈക്ക് വെരി ഹാപ്പി കൂടുതലും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഐ തിങ്ക് എം ഗെറ്റിംഗ് റൈറ്റ് നോ ഈ എന്തെങ്കിലും ഈ വില്ലത്തിയായിട്ട് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും അനുഭവങ്ങൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പൊ കൊറോണ ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ അധികം ഇല്ല ഈവെന്റ്സിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നും നമ്മളുടെ ഒരു ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് കുറച്ച് മെൽഡേർലി പീപ്പിൾ അവർ ഇപ്പൊ കുറെ കൂടെ ക്യാരക്ടർ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൊക്കെ ഒരുപാട് പേഴ്സണൽ കോമെന്റ്സ് വരാറുണ്ട് ലൈക്ക് വൈ ഡു ഡു ദാറ്റ് ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അവർക്ക് ക്യാരക്ടർ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പിന്നെ വിചാരിച്ച് ആൾക്കാർക്കൊരു ഇഷ്ടമുണ്ട് ദാറ്റ് ഐം ഫീലിംഗ് അത് കാരണം ഐം ഹാപ്പി ൂറിലും അപ്പൊ ആങ്കറിങ്ങിലേക്ക് സി ഞാൻ ആസ് എ ചൈൽഡ് എനിക്ക് എപ്പോഴും ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ദിസ് ടു സി മൈ സെൽഫ് ഓൺ ദ ഹോൾഡിംഗ് ഞാൻ എപ്പോഴും നല്ല ലൈക് പ്രിറ്റി മോഡൽസ് കാണുമ്പോൾ എന്നെ എപ്പോഴും കാണുമ്പോൾ ഓ എനിക്ക് അതുപോലെ ആവണമെന്ന് എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ നമ്മൾ പേജ് ത്രീ ഇവൻസ് കാണുമ്പോൾ എന്നെ എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കാറുണ്ട് ഐ ആം വാക്കിംഗ് ഓൺ ദ റെഡ് കാർപ്പറ്റ് ഓർ എനിക്ക് ആസ് എ ചൈൽഡ് തൊട്ട് മീഡിയ ആയിരുന്നു എപ്പോഴും എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം പിന്നെ ഞാൻ മിസ് കോയമ്പത്തൂരിന് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഐ വൺ ദ ഫസ്റ്റ് റണ്ണേഴ്സ് ആണ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ കസിൻ ഷീസ് ഷീ വാസ് എ കോർഡിനേറ്റർ ഇന്ന് കൊറിയോഗ്രാഫർ അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാട്ടി ഫോട്ടോസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫോർ മോഡലിംഗ് അപ്പോൾ അത് അയച്ചു കൊടുത്ത സമയത്ത് എന്നെ ചാനലിന് ഓഡീഷൻ വിളിച്ചു എന്ന് തന്നെ ഐ ഗോ ത്രൂ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഏഷ്യനെറ്റിന് ഏഷ്യനെറ്റ് പ്ലസിന് ഫസ്റ്റ് എൻ്റെ പ്രോഗ്രാം ആസ് എൻ ആങ്കർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് മൈ ജേർണി ഇൻ ദിസ് കരിയർ അവിടെ നിന്ന് കുറേ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ബ്രേക്ക് ഒക്കെ വന്നായിരുന്നോ സമയായിരിക്കും <laughs> 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 അതിലോട്ട് തന്നെ മടങ്ങി വരാം എന്റെ കുട്ടികളുടെ അച്ഛൻ അതിൽ വന്നതിന് ശേഷമുള്ള ഒരു മൂന്ന് പോസിറ്റീവ് മൂന്ന് നെഗറ്റീവ് എന്തെങ്കിലും ഓക്കെ പേഴ്സണലി പോസിറ്റീവ്സ് ഞാൻ ആദ്യം പറയാം ആസ് എൻ ആക്ടർ എനിക്ക് മോർ കോൺഫിഡൻസ് ഡെവലപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട് ടു പെർഫോം എനി കൈൻഡ് ഓഫ് ഇമോഷൻ അത് ചെയ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണെങ്കിലും ഇഫ് ഐ ഹാവ് എ ഗുഡ് ഡിറക്ടർ ഐ നോ ഐ ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ് പിന്നെ പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ കൂടെ കാം ആൻഡ് കമ്പോസ്ഡ് ആയി ബിക്കോസ് ലൈക്ക് ഓക്കെ പണ്ടത്തെ അത് എപ്രാലൊക്കെ അല്ലേ അതൊക്കെ കുറേ മാറി ഐ എം ലൈക്ക് ഓക്കെ തിങ്സ് ആസ് ഇറ്റ് ഇസ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒന്നും കൂടെ എന്താ പറയുക പിന്നെ ഐ തിങ്ക് മൈ പോസിറ്റീവ്സ് ഐ ഹവ് റിയലൈസ്ഡ് എനിക്ക് പണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണയ്ക്ക് മുന്നേ നമ്മൾ ബിസി ആകുമ്പോഴും നമ്മൾ കൂടുതൽ ലൈക്ക് ഓക്കെ നമ്മൾ നമ്മളുടെ തന്നെ ഒരു വേൾഡിൽ കൂടുതൽ കണ്ടൻ്റ് ആകും ഞാൻ പക്ഷേ ഇപ്പോഴും ഐ മെയിൻ ഐ എൻഷുവർ ഐ മെയിൻറ്റെയിൻ മൈ റിലേഷൻ വ
ഇനി റിലീസ് ആവാനുള്ളത് ഐ മീൻ ഇപ്പൊ ചെയ്ത മൂവി സ്പ്രിങ് ആണ് പിന്നെ ഒറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ പുതിയ ഡിറക്ടർ ടിനോന്റെ മൂവി കമ്മിറ്റ് ചെയ്ത് അതിന്റെ ടീസർ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞു വൺ മോ മൂവി ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഐ മേ ടു നോ ദ ഡീറ്റെയിൽസ് അത് കാരണം മാം ഇപ്പൊ ഒന്നും പറയാം അനുപമയും അശോകും അവർക്കിടയിലോട്ട് ഇടിച്ചു കയറി ചെന്ന് അശോകിനെ സ്വന്തമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന വില്ലത്തി അതാണല്ലോ നിർഭാഗ്യവശാൽ അശോക് മരിക്കുകയും ചെയ്യും ഇനി എന്താണ് നമ്മളും അറിയാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ എന്ന വൺ മോർ തിങ് എല്ലാവരും വിചാരിക്കും നമ്മള് പറയാത്തതാണ് ഇപ്പൊ മൂവി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് എന്റെ സ്റ്റോറി അറിയാം പക്ഷെ നമ്മള് സീരിയൽ ടെലിവിഷൻ സോപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും നമ്മള് വിചാരിക്കുന്നതായിരിക്കില്ല കുറച്ചൊന്നും കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന കഥ അപ്പൊ ഇപ്പൊ എനിക്കറിയില്ല അല്ല പ്രേക്ഷകർക്ക് മുഴുവനുള്ള ഒരു സംശയമാണ് ഈ അശോക് തിരിച്ചു വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടോ സാധ്യത ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കാരണം എന്റെ ഒക്കെ ആഗ്രഹം നമ്മൾ എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹം ബിക്കോസ് നമ്മള് എന്റെ കുട്ടികളെ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഞാൻ ഷാം കിരൺ ടെസ റിയ നമ്മളൊക്കെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്സ് വി ക്രിയേറ്റഡ് എ ഗ്രേറ്റ് ബോണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയും ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളിപ്പോ എല്ലാവരും മാറി കഴിഞ്ഞപ്പോ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ വല്ലാണ്ട് മിസ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പൊ എല്ലാവരും നമ്മുടെ എൻറ്റയർ ടീം അടിപൊളി ടീം ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ പുതിയ എല്ലാവരും കുറെ വന്നപ്പോ നമ്മൾ അതിലേക്ക് സിങ്കിനാണ് കുറച്ച് ോ അപ്പൊ അശോക്കും വിനീതും ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ച് വരട്ടെ ബിക്കോസ് സീരിയൽ ആകുമ്പോ എന്തും നടക്കാലോ സിനിമ പോലെ പെട്ടെന്ന് കഴിയില്ലല്ലോ അപ്പൊ നടക്കുമായിരിക്കും ഇനി പുതിയ സീരിയലിന്റെ ഓഫർ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടോ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് ഇപ്പൊ ഇത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി ഇത് ചെയ്തതിന് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ സീരിയലില് സീരിയലില് നമ്മള് മെയിൻ ആക്ടേഴ്സ് നമ്മള് ലൈക് മെയിൻ വില്ലത്തി മെയിൻ ആക്ടർ ആക്ട്രസ് അവർക്ക് വേറെ പ്രോജക്റ്റ് അത് സെയിം ടൈം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഡേറ്റ് ക്ലാഷ് കാരണം കൊണ്ടും അങ്ങനെയൊക്കെ കാരണം കൊണ്ടും പക്ഷെ റൈറ്റ് നോ എം നോട്ട് ഡൂയിങ് എനി തിങ് എൽസ് ഈ ഈ ചില കിംവദന്തികൾ കേൾക്കുന്നത് ഈ ക്യാഷ് കൂടുതൽ ചോദിക്കുമ്പോ ആണ് കൊന്നു കളയുന്നത് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഞാനും കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് സുരേഷ് കൃഷ്ണ സാറൻ വിനോദ് ചേട്ടൻ അവര് ഡെഫിനറ്റ്ലി ബിക്കോസ് അവര് മലയാളത്തെ അല്ല ദ ഫ്രം ദ തമിൾ ഇൻഡസ്ട്രി അവരുടെ ഡെബ്യൂ പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ അവര് എല്ലാവർക്കും പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കും അതാണ് ആരെയും പറ്റിച്ചിട്ടില്ല പറ്റിക്കൂല സംതിങ് അശോക് പോയത് പൈസ അശോക് പോയത് അവന് കൊറോണ ചതിച്ചു എന്ന് പറയാം അവൻ കുറച്ചുകൂടി കാലം നിൽക്കേണ്ടതായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ കൂടുതൽ മേക്ക് ഇറ്റ് അവന് ലൈക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സിറ്റുവേഷൻ വന്നപ്പോ ലൈക്ക് കുറച്ച് അധികം നമ്മൾ ഷൂട്ടിന്റെ തലേ ദിവസം ആയിരുന്നു അവന് കൊറോണന്റെ ഒരു ഇഷ്യൂസ് വന്നത് അത് കാരണം രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് മരിക്കേണ്ട ആള് കുറച്ച് രണ്ട് മാസം നമുക്കൊന്നും അറിയില്ല എനിത്തിങ് ഹാപ്പൻ ഹോപ്പിംഗ് എനിത്തിങ് സംതിങ് ഗുഡ് വിൽ ഹാപ്പൻ അവൻ തിരിച്ച് വരട്ടെ വരാതെ അറിയില്ല ഈ എല്ലാം പുതിയ ആൾക്കാരല്ലേ നമ്മൾ ഈ സീരിയലിലൊക്കെ കണ്ട് പരിചയിച്ച ഒരു മോഹങ്ങളല്ല നിങ്ങളുടെ ഈ എന്റെ കുട്ടികളുടെ അച്ഛൻ സീരിയലിൽ ഇപ്പൊ തുടക്കത്തിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇവരുമൊക്കെ ആയിട്ട് കാരണം അതില് മെയിൻ ഹീറോയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന അനുപമ അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ നേരത്തെ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ച് ബ്രേക്ക് എടുത്ത് പോയവരാണ് നായകനായാലും ഒക്കെ നമ്മള് സുപരിചിതമല്ലാത്തവരാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോജക്ടിലേക്ക് വരുമ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ആശങ്കകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആദ്യം ഇല്ല ഞാനും പുതിയതല്ലേ ഈ ബിക്കോസ് മൂവീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ടെലിവിഷൻ ആങ്കർ ഹോസ്റ്റ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു പക്ഷെ ടെലിവിഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഒരു ടി വി സീരിയൽ ചെയ്യുന്ന എനിക്കും ഫസ്റ്റ് ടൈം ആ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയിരുന്നു നന്നായില്ലേ ബിക്കോസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആൾക്കാരൊക്കെ വന്ന് നമ്മള് പണി കേട്ടിട്ട് കിട്ടും അവരുടെ അഹങ്കാരം ഒക്കെ നമ്മൾ സഹിക്കണ്ടേ ഇതാകുമ്പോ എല്ലാവരും പഠിക്കുകയാണ് കുഴപ്പമില്ല കൊളയാ എല്ലാവർക്കും കൊളാവും നന്നാവണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും നന്നാവും അത് കാരണം കുഴപ്പമാണ് എല്ലാവരും ഭയങ്കര കമ്പനിയാണ് അതോ നമ്മള് നമ്മള് ടച്ച് വുഡ് ഗുഡ് സെറ്റ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ബിക്കോസ് നമുക്ക് സാധാരണ പ്രൊഫഷണലി നമുക്ക് ഗുഡ് സെറ്റ് ഓഫ് വൈ കറക്റ്റ് നമുക്ക് സിങ്ക് ആവാൻ കിട്ടുന്നത് ഒരു ഭാഗ്യമാണ് അത് എനിക്ക് കിട്ടി അത് കാരണം ഐ എം വെരി ഹാപ്പി നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ടീം അടിപൊളി നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഇവൻ നൗ വി ക്യാച്ച് അപ്പ് നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ട്രിപ്സിന് പോകും നൈസ് ഈ സിനിമ സീരിയൽ ആങ്കറിങ് ഒക്കെ മാറ്റി നിർത്തിയത് എന്താണ് സംഗീത അ
റിയാലിറ്റി ഉണ്ട് ഒരു ഏജ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇപ്പം കിട്ടുന്ന ക്യാരക്ടർ അത്രയും ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്തായാലും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അപ്പം കിട്ടില്ല പക്ഷെ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരുപാട് സീനിയർ ആക്ട്രസസ് നമുക്ക് കുറേ പേർ അറിയാം അവരൊക്കെ നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടാണ് ഇപ്പോഴും നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ലിമിറ്റിംഗ് ബിലീഫ് മാറി ഓക്കെ പണ്ടത്തെ പോലെ കുറച്ച് ഏജഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും കിട്ടില്ല എന്നൊക്കെയുള്ള വിശ്വാസം മാറി പക്ഷെ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു പ്ലാൻ ബി ഉണ്ടാവണം ബിക്കോസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നമുക്ക് അറിയില്ല ബിക്കോസ് എന്നും റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് എന്നും പുതിയ ഫേസ് ആണ് ഞാൻ എല്ലാവരും വെരി ടാലൻറ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ എപ്പോൾ പണി പോകുമെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല ആർക്കും അറിയില്ല ചെറിയ അപ്പോൾ അത് കാരണം ഐ ഡോ തിങ്ക് ഐ വിൽ ബി ഔട്ട് ഓഫ് ദി ഇൻഡസ്ട്രി ബിക്കോസ് നമുക്ക് എത്ര കാലം നിൽക്കണം നമുക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ടോ വരും പിന്നെ ആസ് ഫാർ ആസ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്ത് പോകുന്ന കാര്യം അത് ഡിപ്പെൻഡ് സോൾലി ഓൺ നമ്മൾ ആസ് എ പാർട്ട്ണർ ആൻഡ് നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ കമ്പാനിയൻ്റെ സപ്പോർട്ടും വന്ന് വെച്ചിട്ടിരിക്കും നമ്മൾ കുറേ പേർ ഡെഫിനറ്റ്ലി കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ വി പ്രിഫർ പീസ് ഓഫ് മൈൻഡ് ആൻഡ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇൻ ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആൻഡ് മാരേജ് ദാൻ വർക്ക് കുറേ പേര് ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം വർക്കിൽ പ്രിഫറൻസും ഫാമിലിയുടെ സപ്പോർട്ടും കിട്ടുന്ന ആൾക്കാർ കണ്ടിന്യൂവും ചെയ്യും ബിക്കോസ് എത്ര പേര് പോകാം മാരീഡ് ഇപ്പോൾ ടെസ ഷീ ഇസ് ബാലൻസിങ് ഹർ സീരിയൽ ലൈഫ് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഇസ് സോ സപ്പോർട്ടീവ് പുള്ളിക്കാരനാണ് അവളുടെ രണ്ട് കുട്ടികളും ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യണം വെൻ ഷീസ് നോട്ട് ദേ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ സപ്പോർട്ടീവ് പാർട്ട്ണറിനെ കിട്ടിയ വി കൻ ഓൾവേസ് ബി ഇൻ ദ ഇൻഡസ്ട്രി അപ്പൊ എന്താ ഡെസ്റ്റിനി നമുക്ക് അറിയില്ല ഒരുപാട് പറഞ്ഞും ചോദിച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണെങ്കിലും ചോദിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഈ സിനിമയിലൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് പോലെ സീരിയലിലും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അനുഭവങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രോജക്റ്റ് ആണ് സോ അത് കാരണം ഞാൻ ഇപ്പൊ ഞാനും ആദ്യം എനിക്ക് മൈൻഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവോ എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു മൈൻഡിൽ പക്ഷെ ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടെലിവിഷൻ ഇതിൽ നിൽക്കണ സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഓർ എവറി ബഡി കുറേ കാലം നിന്ന് 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 ഇറ്റ് ബിക്കംസ് എ ഫാമിലി അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഇതുണ്ടെങ്കിലേ ഇതുണ്ടാവുമല്ലോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ വൺ ഇയർ കഴിഞ്ഞു ഇൻ ദിസ് ഇൻ ദിസ് പ്രോജക്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർ മീ ഐ ലവ് ബീങ് ഇയർ ഇപ്പോൾ ഞാൻ വീട്ടിൽ എത്ര മാത്രം ഹാപ്പി ആണോ ഇൻ ഇമോഷണലി വൈൻ ഹൗ യു ഫീൽ ഹാപ്പി അറ്റ് ഹോം അതേപോലെ ഐ ഫീൽ എനിക്കൊരു വിഷമണിങ് ഐ ഗോ ടോക്ക് ഔട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റിൽ ഐ ഹാവ് എൻ ഫേസ് എന്നെ എനിക്ക് അറിയാവുന്ന എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഞാൻ അങ്ങനെ ഐ ഡോ നോ അബൌട്ട് ദാറ്റ് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടില്ല സോ ഐ ഡോ നോ അതിൻ്റെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് തന്നെ ഞാൻ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ ചോദിക്കട്ടെ ഈ ഇങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളിൽ ആദ്യം താല്പര്യം കാണിച്ചു പോകുന്നവർ പിന്നെ കുറെ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ ഇത് പുറത്ത് പറയുന്നു അത് കുറെ വിവാദം ഉണ്ടാക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഒക്കെ ആവശ്യം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ പിന്നെ ആദ്യം തന്നെ അവർ എക്സാക്ട്ലി സോ ദാറ്റ് ഇസ് വോട്ട് ഐ ഫീൽ സംടൈംസ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ആൾക്കാരെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യുക സിപ്പോ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിലല്ല എസ്പെഷ്യലി ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഐ ഡോ തിങ്ക് എനി വുമൻ ഇസ് ഫോസ്റ്റ് ടു ഡു എനിത്തിങ് വുമൺ ആയിക്കോട്ടെ ഒരു ആണായിക്കോട്ടെ എന്ത് നടക്കുന്നു ഓക്കെ ദറ്റ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പീപ്പിൾ അത് അവരുടെ കൺസെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദ ഡു ഇറ്റ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരുപാട് കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഓക്കെ ഫൈൻ ഇങ്ങനെ അവർ അന്നേരം ചെയ്തു എന്നൊക്കെ ഇപ്പോൾ വന്ന് പറയുന്നത് ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് എ സെൻസിബിൾ തിങ് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് മണ്ടത്തരം ഐ മീൻ ഐ വുഡൻറ്റ് അപ്രീഷിയേറ്റ് സംബഡി ഡൂ ഇൻ അല്ലെങ്കിൽ അന്നേരം വോയിസ് സമയത്ത് ഇപ്പം പത്ത് വർഷത്തിന് ശേഷം പത്ത് വർഷത്തിന് മുന്നേ എനിക്ക് അതിനോട് എനിക്ക് ഒരിക്കലും റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല പിന്നെ ഒരു പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിപ്പോൾ ഓരോ ആൾക്കാരുടെ സാഹചര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം കുറെ വുമൻ വരുന്ന സമയത്ത് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ധൈര്യം കുറവുണ്ടാവാം ഒപ്പീനിയൻ വോയിസ് ചെയ്യാനുള്ള എന്താണ് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാം അപ്പോൾ ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ കാരണം ഒരു പക്ഷെ അവരെ സപ്രസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവാം പിന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ കുറെ സപ്പോർട്ടൊക്കെ പിന്നീട് കിട്ടുമ്പോൾ ശരി നമുക്ക് വോയിസ് ഔട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഈ സിനിമയിലൊക്കെ ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരു ഈ ഇരയാക്കപ്പെട്ടവർക്കൊക്കെ ഒരു പ്രശ്നം വന്നാൽ കൂടെ കുറെ സംഘടനകളൊക്കെ ചേർന്ന് അവരെ സംരക്ഷിക്കും
നമുക്ക് നമ്മളെ നമ്മളോട് ഈ വിക്റ്റം ദ കമ്മൻ ടെൽ യു ദ വോണ്ട് യുവർ സപ്പോർട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ അവർ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഐ ഫീൽ ബാഡ് ഫോർ ദ ഇൻസിഡൻറ്റ് ദറ്റ് ഇസ് ഹാപ്പൻ പക്ഷെ ഐ വുഡൻ കോമെൻറ്റ് ഓൺ എനിത്തിങ് ബിക്കോസ് എനിക്ക് അറിയില്ല ദ എക്സാക്ട് ട്രൂത്ത് നമുക്കറിയില്ല നമ്മൾ പല സോഴ്സസിനും പല ഇൻഫോർമേഷൻസ് കേൾക്കുന്നു ഇതിൽ എന്ത് റിയാലിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ അറിയാണ്ട് കോമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഐ ഡോ നോ ഐ വുഡൻ വോണ്ട് ടു ഡു ദാറ്റ് എന്നാലും ആ ഇരയെ അറിയാം എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഇര എന്ന വാക്ക് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നീതി നിഷേധിക്കപ്പെട്ട ഒരാള് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അപ്പോ ആ അറിയാം എന്ന് പറയുമ്പോ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഇത്രത്തോളം ഒരു സ്ത്രീക്കും ഇപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാ അറിയുന്ന സ്ത്രീ ആണെങ്കിലും അറിയാത്തൊരു ലേഡി ആണെങ്കിലും ഈവൻ ഫോർ ദാറ്റ് മാറ്റർ ഓഫ് ഫാക്ട് ഈവൻ ഒരു ഗൈ ആയിക്കോട്ടെ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ആയിക്കോട്ടെ ഒരാളുടെയും ഇഫ് ദ സേ എ നോ ഇറ്റ്സ് എ നോ ആൻഡ് ഇഫ് അവർ ആർക്കും സംഭവിക്കാൻ പാടാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ നടക്കുന്നത് ആൻഡ് ഐ എം കംപ്ലീറ്റ്ലി അഗെയിൻസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഓക്കെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക വോയിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഐ മീൻ യുനോ ബൈ വോയിസിങ് വാട്ട് വാട്ട് ഡിഫറൻസ് ക്യാൻ വി മേക്ക് നമുക്ക് അറിയുന്നില്ല വാട്ട് സപ്പോർട്ട് ക്യാൻ വുമൻ ആസ് എ കോമൺ മാൻ ആസ് എ ആസ് എ ഫ്രണ്ട് ഓർ ആസ് എ പേഴ്സൺ ഇൻ ദ ഇൻഡസ്ട്രി വി ആർ ഓൾ ദെയർ എന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് വാട്ട് ക്യാൻ വി ഡു ക്യാൻ വി ഡു സംതിങ് ഇസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഈ ഇപ്പോൾ ഈ വിവാദങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നാളെ ഈ പറയുന്ന ആള് വിവാദത്തിൽ പെട്ടിരിക്കുന്ന ആള് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ മീഡിയകൾ ഒരു ഇപ്പം നവകേരള ഉൾപ്പെടെയുള്ള മീഡിയകൾ ഇരയ്ക്കൊപ്പമാണ് നീതി ഇരയ്ക്ക് നീതി കിട്ടുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഒക്കെ ലക്ഷ്യം പക്ഷെ നാളെ ഒരു സമയത്ത് ഈ വിവാദം ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന ആൾ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ മാധ്യമങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ അങ്ങനെ വലിയ രീതിയിൽ ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ കൊട്ടിഘോഷിക്കപ്പെടുന്നു സി എന്ത് ഇൻഡസ്ട്രി വാട്ട് സെൽസ് എന്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കപ്പെടുന്നത് ദാറ്റ്സ് വാട്ട് സെൽസ് റൈറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ലൈക്ക് യു നോ ബൈ കോർട്ടിൻ്റെ ഡിസിഷൻ ഓർ മറ്റേ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എത്രയ്ക്ക് പറഞ്ഞാലും നത്തിങ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ചേഞ്ച് വാട്ട് ഹാസ് ടു റിമെയിൻ വിൽ റിമെയിൻ വിവാദങ്ങളെയും ഗോസിപ്പുകളും പേടിയുണ്ടോ സി ഗോസിപ്പ് പേടി പേടിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല ഐ ഫീൽ വെൻ യു റീച്ച് എ ലെവൽ ഓക്കെ നമ്മൾ വെൻ യു ഡൂയിങ് വെൽ എന്തായാലും പീപ്പിൾ വിൽ ടോക്ക് അബൌട്ട് യു റൈറ്റ് ഓർ റോങ് ഇപ്പം കുറച്ച് റൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും അതും ഇപ്പോൾ വോട്ട് ഐം ടെല്ലിങ് യു വെൻ യു ടെൽ ദി അതർ പേഴ്സൺ ആ പേഴ്സൺ വേറെ ആളോട് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യമായിരിക്കില്ല അവർ പറയണത് അപ്പോൾ പിന്നെ ഗോസിപ്പ് ഇസ് മെൻറ്റ് ടു ഹാപ്പൻ എസ്പെഷ്യലി ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഗോസിപ്പ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ ദി ആക്ടേഴ്സ് ഡോൺ സർവൈവ് അപ്പോൾ വോട്ട് ഹാ സാംസ് ഐ ഡോൺ ഗെറ്റ് സ്കെയർഡ് ഓഫ് ഗോസിപ്സ് പിന്നെ ഉള്ള കാര്യമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തല്ലേ പറ്റൂ ഇല്ല ചിന്തിച്ചോണ്ടാണ് ആ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് റൈറ്റ് ടു ബി വെരി ഓണസ്റ്റ് ഐ ആം സംബഡി ഹു ലവ്സ് ടു ബി ഇൻ എ കമ്മിറ്റഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് അപ്പോൾ വെൻ ദ റൈറ്റ് ഐ മീൻ കറക്റ്റ് ആൾ വന്നിട്ട് എന്നെ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്യാൻ തിങ്സ് വർക്ക് ഫൈൻ ഐ വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ലെറ്റ് എവറി ബഡി നോ ദാറ്റ് ഐ മെൻ ലവ് പൂജിത മേനൻ ഒരാൾക്ക് പ്രപ്പോസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ടാവണം ഹി ഷുഡ് ബി എ വെരി ജെനുവൻ പേഴ്സൺ ഒരുപാട് കെയറിങ് ആൻഡ് ലവിങ് ആയിരിക്കണം ഹി ഷുഡ് ബി വെരി ലോയൽ പിന്നെ കോൺവെർസേഷൻ ഷുഡ് ബി വെരി സ്ട്രോങ് നമുക്ക് സാധാരണ മിക്ക റിലേഷൻഷിപ്പിലും പാഴിപ്പ് പെട്ടുന്നത് നമ്മളൊരു അൺഈസി കോൺവെർസേഷനിൽ നിന്നും ഒഴിവായി കുറേ ഡിഫിക്കൽട്ട് സിറ്റുവേഷൻസിൽ നിന്നും മാറിയിട്ട് ഒഴിവായി ഒഴിവായി പോകുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ കോൺവെർസേഷനും ട്രസ്റ്റും ആ ബേസിക് തിങ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അതൊക്കെ എനിക്കും വേണം ലൈക്ക് എനി നോർമൽ ഗേൾ പൂജിത്ത മെനൻ ആയതുകൊണ്ട് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ ലൈക്ക് എ നോർമൽ ഗേൾ എ ഗുഡ് ഗൈ എ കോംപാറ്റബിൾ ഗൈ അപ്പോൾ ഇതുവരെ നവകേരളയുടെ ഒപ്പം ത്രീ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവച്ചതിന് വളരെയധികം നന്ദി അപ്പോൾ സംഗീത ഇനിയും വളരെ 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 ദൂരം സഞ്ചരിക്കട്ടെ എന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾ പറയുന്നു താങ്ക് യു നന്ദി താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് Thank mm-hmm. you.